ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലറാണ് അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം ഒരു കേസ് അന്വേഷണം കേസിന് ഇപ്പോൾ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കഥ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സിനിമയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന സാധാരണ ഒരു അടിപ്പടം പോലെയല്ല അല്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ കാലു കൊണ്ടാണ് അടിക്കുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ എസ് പി ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ശ്രീജിത് സാറ് ഫോം ചെയ്തതാണ് കണ്ണൂർ സ്കോട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഒരു എസ് പിമാർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ സ്കോഡെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ക്രൈം റേറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പുള്ളി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഒമ്പതംഗ സംഘമാണ് കണ്ണൂർ സ്കോട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നാലംഗ സംഘത്തിൻ്റെ കഥ മാത്രമാണ് വിച്ച് ഈസ് ലെഡ് ബൈ അവർ മമ്മൂക്ക ജോർജ് സാർ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ബാക്കിയുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ അസീസ് ആസ് ജോസ് ഷാഫി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ഷബരീഷ് ഞാൻ ജയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാസർഗോഡുള്ള ഒരു ക്രൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാസർഗോഡ് എസ് പി കണ്ണൂർ എസ് പിയുടെ നിന്ന് ഈ ടീമിനെ ഫോർ എ സെർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കടം വാങ്ങുകയാണ് റേഞ്ച് എഞ്ചിനീയർ റേഞ്ച് എഞ്ചിനീയർ എടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് കടം വാങ്ങി ഈ ഈ കേസ് അനുബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ അയക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ യാത്രയും അവരുടെ അവരുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുതായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നായകനാണ് ജോർജ് അപ്പോൾ ആ യാത്ര എങ്ങനെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുമോ അതോ അത് മിഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവുമോ ഇതൊക്കെയാണ് പടത്തിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം നമ്മൾ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നക്ഷൻ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളെ സംബ എന്നെ സംബന്ധത്തോളം എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിവിലേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതിയ കുറേ വരികൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ അത് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതും കാണുന്നതും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് മൈ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ടുള്ള പോലീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് അതേത് മാത്രം ജൂനിയർ അതിപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ശക്തമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാം അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീട് എവിടെയാണ് ബാക്കി അസീസ് പറയും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പടത്തിൽ അത് എല്ലാം കൂടെ ഒത്തൊരു ഒത്തു വന്നപ്പോൾ ദൈവം കറക്റ്റ് കൊണ്ടു തന്നു അത് തന്നെയാണ് പറയാം ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ ഉത്സവം നടക്കുകയാണെന്ന് എൻ്റെ പേരിൽ ഫ്ലക്സും ഭയങ്കര ആഘോഷം നടക്കണം എന്ന് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപതാമത്തെ മൂവിയാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലെ തേർഡ് മൂവിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് അഭിമാനവും സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി മമ്മൂക്കയുടെ പെർമിഷനോട് തന്നെ ഈ മൂവി കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ നാട്ടിൽ ഫീലിങ്സ് പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോറി കേട്ടോ ഫീലിങ്സ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീലിങ്സ് അല്ല പറയാൻ വന്നത് എല്ലാ സിനിമയും നമ്മുടെ നമ്മളൊരു കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അത് എല്ലാവരും ആരായാലും എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്താലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫലം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു ഒരു വല്ലാത്ത സംഘർഷം ഉണ്ടാകും ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകും ഒരു പരിഭ്രമം ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് മറ്റ് സിനിമയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഷോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ചെന്ന് ചെറുതിന് വലിപ്പക്കുറവ് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ഈ മനഃപ്രയാസത്തിനും പരിഭ്രമത്തിനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവിലാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നത് സിനിമ ഏത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെ ആവേശത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രില്ലിലും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ എല്ലാവരും വളരെ ആവശ്യം അപ്പോൾ റിലീസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ട് എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ
എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ട അഭിപ്രായം പറയണമെന്നേ എനിക്ക് ഉള്ള അഭിപ്രായം വേറെ ഒന്നും വേറെ അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായം എന്ത് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വേറെ ഒരാൾക്ക് പണയം വയ്ക്കാതിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മൾ തന്നെ പറയണം വേറൊരാളുടെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ അഭിപ്രായമായി മാറരുത് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അഭിപ്രായം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ കളയുകയാണ് ഈ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആകുക എന്നല്ലാതെ പ്രൊ ആക്റ്റീവ് ആകുക നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങളുണ്ടാവുക സിനിമ എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അഭിപ്രായങ്ങൾ കണ്ട് കേട്ട് പോകണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനോ കണ്ടിട്ട് നോക്കാനോ മോശമാണെങ്കിൽ അത് താങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക വിശേഷം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം എന്നാലും ഒരു സിനിമ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കുക വേറൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് പറയാം അതാണ് അഭിപ്രായം വേറെ ഒരാളുടെ ഒരു അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ കാഴ്ച സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുഭവിക്കുക മമ്മൂക്ക നമസ്കാരം എന്നെ തന്നെ അതെ അതെ മമ്മൂക്ക കെ ജി ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഈ അവനികയിലായിരുന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വേഷമിട്ടു ഒരു വലിയൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് വരെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ അധികാര വ്യാപ്തിയുള്ളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു കോ സ്ക്വാഡിൻ്റെ നേതാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു എസ് പി അങ്ങനെ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന വലിയ വീരശൂര പരാക്രമിയായ നായകൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നുമുള്ള ഒരു നായകനല്ല ഒരു സാധാരണ എസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറിൽ കുറഞ്ഞ റാങ്കുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് എന്തൊക്കെ ആകാമോ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരാധീനത കൊണ്ട് നമ്മൾ കഥാപാത്രം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലായാലും എല്ലാ വീരശൂര പരാക്രമികളായ നായകന്മാരെ പോലെ അല്ല ഇതിലെ ഇതിലത്ത് അയാളുടെ ഹീറോയിസം ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ ഹീറോയിസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അമാനുഷികരായ കഥാപാത്രങ്ങളല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടുപരിചയമുള്ള നമ്മളിൽ പോലീസുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവരെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളാണ് വളരെ സജീവമായ ജീവസുറ്റ സത്യസന്ധമായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ശരിക്കുള്ള കഥയായതുകൊണ്ടാണ് എൺപത് ശതമാനം ഈ സിനിമയുടെ കഥ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെ അധികരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സിനിമ സ്വഭാവത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ ഫിക്ഷൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വാഭാവികമായ പരിണാമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി വേഗത കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ചേർക്കലുകളുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്കില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എടുത്തതാണ് സംഭവം യഥാർത്ഥ കഥ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എടുത്തതാണ് സംഭവിച്ചതാണ് പക്ഷേ അത് സിനിമയാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടമാണ് ഈ പകുതി ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾ ചൂട്ട് ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരുപാട് രാവകൾ ഉറക്കുളച്ചും യാത്ര ചെയ്തും കഷ്ടപ്പെട്ടും മണ്ണും പൊടിയും അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ പകുതി പൊടി പകുതി പകുതി പൊടി ഞങ്ങൾ കണ്ടു കുറേയൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ എടുത്തൊരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ചിലപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണാൻ വരെ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചത് കെ സി റൂമിൽ നിന്നാൽ കിട്ടില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല അവകാശങ്ങൾവാദങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അവകാശവാദമാണ് അതുകൊണ്ട് അതും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഞാനാണ് എന്ത് ഗുരുത്തക്കേടോട്ട് അറിയിരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നെ വലിയ ഹൈപ്പിൽ പടങ്ങൾ വരുന്നു നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനോട് നീത
ഈ പ്രതീക്ഷകൾ കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സിനിമയുടെ റിലീസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുന്നത് ഈ സിനിമയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ഒട്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണോ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നിനും ജാമ്യം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഈ സിനിമ ഇത് ഞങ്ങൾ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉള്ളൊരു കഥ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇറക്കിയ ഒരു സിനിമയാണ് പിന്നെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ സിനിമ തന്നെ ഇറങ്ങി വരും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവകാശങ്ങളില്ല ഒരു വാഗ്ദാനങ്ങളും ഇല്ല നത്തിങ് ടു ഓഫർ എക്സെപ്റ്റ് ദ സിനിമ ഓസ്കർ എൻട്രി കിട്ടിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് പടം കാണുമല്ലോ ഒന്നൂടെ കാണുമല്ലോ മലയാളത്തിൽ എല്ലാ ഭാഷയൊന്നും ഓരോന്നും പോകില്ല ഇന്ത്യൻ എൻട്രിയാ ഇന്ത്യൻ എൻട്രി ഇന്ത്യൻ എൻട്രി ഒരെണ്ണമാണോ രണ്ടെണ്ണം കാണും ചില സമയത്ത് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അയക്കുന്നതാണ് നല്ല കാര്യമില്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ ഓസ്കർ എൻട്രി ഗുരു മീഡിയ എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മൾ പലതവണയായി ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് മീറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ഗ്ലോബൽ ഫിലിംസിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഇരുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നിയൊരു മീഡിയ കോൺഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത്രയും ചിരിക്കാനുള്ളൊരു വകയായി പൊതുവേ പ്രസ് മീറ്റുകൾ ഇതുപോലെ രസകരമാവാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംശയമാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് കുറെ ചിരിക്കാനുള്ള മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായ രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്